I got your doubt. This is your answer. Vedantu, learn live online to attend a free live class. Download the app now. Hey everyone, good afternoon all of you. How are you all? Welcome back to another session and welcome back to Vedantu Neat Medi's channel. My name is Gaurav Gupta and I am your physics teacher. How are you all? I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about the physics of the universe. Today we are going to discuss about the physics of the universe. Today we are going to discuss about the physics of the universe. Today we are going to discuss about the physics of the universe. Today we are going to discuss about the physics of the universe. Today we are going to discuss about the physics of the universe. Today we are going to discuss about the physics of the universe. Today we are going to discuss about the physics of the universe. Today we are going to discuss about the physics of the universe. Today we are going to discuss about the physics of the universe. Today we are going to discuss about the physics of the universe. Today we are going to discuss about the physics of the universe. Today we are going to discuss about the physics of the universe. Today we are going to discuss about the physics of the universe. Today we are going to discuss about the physics of the universe. Today we are going to discuss about the physics of the universe. एंड क्लास ट्वेल्थ में कौन सा होता है पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आज हम वो करेंगे और डरो मत जो इलेवेंथ का पूछ रहे हैं स्प्रिंट कब होगा सो विल बी डूइंग अल्टरनेट डे ठीक है एक दिन हम ट्वेल्थ का स्प्रिंट करेंगे और अगले दिन हम इलेवेंथ का स्प्रिंट करेंगे ऐसे अल्टरनेट डेज में दोनों स्प्रिंट चलने वाला है ठीक है बच्चो चलिए स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स हे स्नेहा हाउ आर यू हाई कृष्णा हेलो आशीष चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू सम वेरी रीसेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बताइए कौन से एग्जाम में आया था ऑब्वियसली जेई मेंस में अभी अभी है ना लास्ट वीक जो जेई मेंस का एग्जाम हुआ था सम ऑफ द क्वेश्चन टाइल शो कि कैसे आए थे डरो मत बिल्कुल आसान है बहुत आसान लेवल है उनका यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट सम क्वेश्चन वेर प्रिटी ईजी ऑल्सो इन जेई मेन्स चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है बच्चों सबसे पहले तो हमारा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ओके वन सेकेंड देर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस वन सेकेंड बच्चों तो सबसे पहले जो आपको मैं हमेशा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं बच्चों पहले वो देख लेते हैं हम लोग एक बार जल्दी से है ना तो यस वेदांतु नीट जो चैनल है इसको बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा दिस इज योर चैनल एंड इसको बहुत जल्दी वन मिलियन तक हमें लेके जाना है ये हमारी टीम है अमेजिंग टीम ऑफ वेदांतु नीट मेडी जी चैनल एंड दीज आर द ऑसम टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आई एम गुड स्नेहा आप कैसे हैं एंड ऑल्सो बच्चों टेलीग्राम ग्रुप है हमारा यू कैन ज्वाइन इट एंड यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन देयर ऑल्सो जो हमारा वेदांतु का ऐप है एक बार प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा यूजर्स चॉइस अवार्ड मिला है इसे यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस क्विजेस लीडर बोर्ड सब कुछ मिलता है इट विल बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और यहाँ पे जाके एक बार आप क्लासेस भी देख सकते हैं लाइव क्लासेस ओके एंड बच्चों फाइनली रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है नीट में ऑब्वियसली वी हैव जनरेटेड द रिजल्ट के वी पी वाई में दीज पीपल हैव क्लियर द रिटर्न एग्जामिनेशन इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू क्लियर नीट विथ ए आई आर वन एंड वी आर नॉट जोकिंग अगर आप बहुत अच्छी रैंक लाना चाहते हैं नीट में देन वी ऑल्सो हैव समथिंग वेरी अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ यू द वेदांत टू नीट क्रैश कोर्स तो इस क्रैश कोर्स से बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी बहुत फायदा हुआ है आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं इट विल बी फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यहाँ पे टेस्ट होते हैं असाइनमेंट दिए जाते हैं डाउट सॉल्विंग होती है बाई अकेडमिक मेंटर्स रिप्ले देख सकते हैं आप किसी भी टाइम पे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं उसका सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन बच्चों एंड इफ यू वॉन ज्वाइन इट अभी बहुत ही लाइटनिंग डील चल रही है इसमें सो यू कैन ज्वाइन इट ओनली एट दिस प्राइज एक्चुअल प्राइज ये था सो इलेवन फोर डबल जीरो में आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड फॉर दैट द लिंक इज दिस वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा ऑल्सो यू हैव टू यूज दिस कूपन कोड ओके जी जी एन सी सी देन ओनली यूल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट चलिए बच्चो लेट्स मूव अहेड नाउ राइट शुरुआत हम करेंगे कुछ फॉर्मूले देख के है ना कुछ हम फॉर्मूले देखेंगे बेसिक और उससे हम देखेंगे कि हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फिजिक्स में जो नीट के क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं तो यू शुड नो द फॉर्मूला एंड यू शुड नो हाउ टू अप्लाई दैम और जब आप उसको अप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा एंड यूल बी एंजॉइंग दिस प्रोसेस अलॉट यही होता है फिजिक्स में बेसिकली चलिए समझते बच्चों क्या क्या फॉर्मूला है हमारे पास तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस ओनली है ना क्या है ये फॉर्मूला द कूलम फोर्स का फॉर्मूला विच इज के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर तो जब आपके पास दो चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स लगता है इट कैन बी अट्रैक्टिव इट कैन बी रिपल्सिव ऑल्सो है ना वो प्लस एंड माइनस वाली कहानी अगर दोनों प्लस है तो रिपल्शन होगा दोनों माइनस है तो भी रिपल्शन होगा प्लस और माइनस है तो अट्रैक्शन होगा है ना एंड सिमिलर थिंग वी सी इन ग्रेविटेशन ऑल्सो ऐसा ही फॉर्मूला वहां पे भी देखने को मिलता है हमें वेक्टर फॉर्म में यही फॉर्मूला बन जाता है के क्यू वन क्यू टू आर कैप अपॉन आर वेक्टर का क्यूब यहाँ पे क्यूब आएगा ठीक है आर कैप अपॉन आर वेक्टर का क्यूब या फिर 
यहां पे r वेक्टर अपॉन r का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं तो बेसिकली ये जो यूनिट वेक्टर है ये लिखना आपको आता है है ना तो यूनिट वेक्टर होता है एनी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ द वेक्टर तो जब आप इसको यूनिट वेक्टर लिखेंगे वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ द वेक्टर तो यहां पे क्यूब आ जाएगा अदरवाइज आप इसको सिर्फ यूनिट वेक्टर के टर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं ठीक है अच्छा आगे बढ़ जाते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल सारे फोर्सेस को एड करना होता है वेक्टोरियली सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी चार्ज की के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है ना और पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर अब डाइपोल पे आ जाते हैं डाइपोल भी आप सभी ने पढ़ रखा है कि जब एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखा होता है तो वहां पे एक डाइपोल मोमेंट आता है बच्चों डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है क्यू इन डी जहां पे क्यू है चार्ज और डी है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस अब ये भी मैंने आपको समझाया था थैंक यू आकांक्षा आपको मैंने समझाया था अगर आपके पास एक डाइपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है टू के पी अपॉन आर क्यूब जबकि उसके पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है के पी अपॉन आर क्यूब माइनस के पी अपॉन आर क्यूब ये सारे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों डाइपोल में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी को जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसको हम कहते हैं माइनस पी डॉट ई पी इज द डाइपोल मोमेंट ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जल्दी से एमसीक्यू करेंगे डोंट वरी टॉर्क ऑन अ डाइपोल इज गिवन बाय पी क्रॉस ई अगेन पी आपका डाइपोल मोमेंट है ई इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट गॉस लॉ क्या होता है ई डॉट डी एज क्यू इन अपॉन एपसाइल नॉट क्यू इन अपॉन एपसाइल नॉट को हम इसको हम फ्लक्स भी बोल लेते हैं ना ई डॉट डी एज द फ्लक्स चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रीज लाइन चार्ज अगर आपके पास हो ये फॉर्मुले बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों अगर आपके पास एक लाइन चार्ज है इनफाइनाइट लाइन चार्ज लैमडा उसकी चार्ज डेंसिटी है तो आर डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है लैमडा अपॉन टू पाई एपसाइल नॉट आर इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे प्लेन चार्ज प्लेन चार्ज का मतलब होता है शीट तो इफ यू हैव अन्फाइनाइट शीट मतलब जिसके पास एरिया होगा उसकी चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो किसी भी डिस्टेंस आर पे जो इलेक्ट्रिक फील होती है वो होती है सिग्मा अपॉन टू एपसाइल नॉट है ना अगर ये प्लस है तो इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट अगर आप स्फेरिकल शेल लेंगे तो स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है बाहर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों जीरो होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मुला क्या होता है के क्यू वन क्यू टी अपन आर है ना के क्यू वन क्यू टू अपन आर इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर ये सारे फॉर्मूले हैं और अगर ये फॉर्मूले आपको याद हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होगी है ना चलिए बहुत अच्छे स्टार्ट कर लेते हैं एंड लेट स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन चलिए बच्चों अ नाइस क्वेश्चन एंड एज यूजल थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगा ट्राई दिस एंड देन वी विल मूव अहेड ओके कमॉन कमॉन मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूले बताए ठीक है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इफ यू नो द फॉर्मूला देन आपसे क्वेश्चन हो जाएगा तो अब क्वेश्चन करवाते टाइम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं दैट हाउ डू वी यूज ऑल द फॉर्मूले ठीक है चलिए एनी आंसर यू आर गेटिंग बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इट से थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन सर्कम फेरेंस ऑफ अ सर्कल है ना तो देखो यहां पे एक सर्कल दिख रहा है आपको और तीन चार्जेस रखे हुए हैं सर्कम फेरेंस पे है ना यहां पे एक चार्ज है प्लस टू क्यू यहां पे एक चार्ज है माइनस फोर क्यू और यहां पे एक चार्ज है माइनस टू क्यू उसने पूछा ये जो सेंटर है सर्कल का यहां पर बताइए कितनी इलेक्ट्रिक फील होगी ओके स्नेहा इज गेटिंग बी एनी वन एल्स बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है कमान 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 अच्छा क्वेश्चन है आपको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा डोंट वरी अबाउट इट बी आ रहा है क्या बहुत सारे का अच्छा ओके सिद्धू इज गेटिंग ए ओके ठीक है थोड़ी सी तो डेमोक्रेसी है बट ज्यादातर बच्चे बी ही कह रहे हैं है ना चलिए ठीक है देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर एंड मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन करेक्ट आंसर होगा इसका बच्चों सी सी इज द करेक्ट आंसर ओके ओके चलिए समझते हैं है ना लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे तो बच्चों फॉर्मूला याद रखना एक अलग चीज होती है फिजिक्स में लेकिन आपको उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए ठीक है 
मिथुन का भाई बर्थडे है आज तो हैप्पी बर्थडे मिथुन केक वेक भिजवा दीजिएगा वेदांतों के ऑफिस में अच्छा अब देखो ध्यान से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे बच्चों एक चार्ज प्लस टू क्यू रखा हुआ है और यहां पे माइनस टू क्यू रखा हुआ है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज है ना और अगर ये एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टूवर्ड्स द चार्ज मतलब अट्रैक्ट करता है एक में एक में रिपल करता है तो अगर इस चार्ज को कंसीडर करेंगे हम लोग तो इस पॉइंट पे यानी कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी बच्चों ये एक पॉजिटिव चार्ज है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अवे फ्रॉम द चार्ज ग्रुप में भी केक भेज देना हाँ ये भी सही है इस डायरेक्शन में होगा सही है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस टू क्यू चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज है ना ये हो गया इसका चार्ज का आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हाई प्रियंका अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिंपली के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है ना ये चार्ज बताइए कितना है टू क्यू है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नेट्यूड होगा बच्चों वो होगा के इन टू टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर इज द डिस्टेंस रेडियस समझ में आ रहा है क्या सभी को सिंपली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया डायरेक्शन ये है और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड चलिए एक चार्ज का काम हमारा खत्म अब आ जाते हैं माइनस टू क्यू चार्ज पे अब देखिए बच्चों माइनस टू क्यू चार्ज यानी कि ये एक नेगेटिव चार्ज है इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये अट्रैक्ट करेगा अगर माइनस क्यू चार्ज होता है तो ये अट्रैक्ट करता है अवे नहीं होता टूवर्ड्स द चार्ज होता है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा बच्चों इसी तरफ हो जाएगा है ना ऑब्वियस है तो ये भी इसी तरफ होगा और इसका भी इसी तरफ होगा क्योंकि इसने अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इसने टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है ना अब देखो ध्यान से क्या इसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा देखिए क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो टू क्यू ही है और डिस्टेंस भी आर है विच इज रेडियस है ना तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा बिकॉज ऑफ दो टू चार्जेस टू क्यू की वजह से और माइनस टू क्यू की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी इतना इंटू टू है ना क्योंकि देखो डायरेक्शन सेम है सेम डायरेक्शन में दोनों ने लगाई है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों को जोड़ेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये है कितना बच्चों टू से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा फोर टाइम्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यानी कि इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई विच इज दिस मच फोर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सही चल रहा है अब बात करते हैं ये बचे खुचे चार्ज की ये बेचारा अकेला बैठा हुआ है हमारा इंतजार कर रहा है सर कब आएंगे मेरे पास है ना चलो अब इनके पास चलते हैं बच्चों ठीक है अब हमने इनसे पूछा बताइए आप नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं इन्होंने बोला मैं तो नेगेटिव हूं ठीक है अगर ये नेगेटिव है तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील होगी वो चार्ज की तरफ ही तो होगी है ना हाँ बेचारा देखो वेट कर रहा था चार्ज की तरफ होगी बच्चों इलेक्ट्रिक फील ये अवे तो इलेक्ट्रिक फील लगाएगा नहीं नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अगर बात की जाए चार्ज की तो ये फोर टाइम्स क्यू है तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील होगी K इंटू चार्ज चार्ज इज फोर टाइम्स क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर डिस्टेंस तो अभी भी रेडियस के बराबर ही है तो आर स्क्वायर हो यहां पे एक चीज समझ में आती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है बट उनके बीच में सिक्सटी डिग्री का एंगल है अब ये सिंपल हो गया वेक्टर का क्वेश्चन है ना देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ 4k के ओपन आर स्क्वायर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अगेन 4k के क्यू ओपन आर स्क्वायर बट उनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री का अब इसको करने के अनेक तरीके हैं <laughs> आप जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं वेक्टर ही होता है ये मेरा तरीका यह है कि मैं दोनों का कॉम्पोनेंट लूंगा ठीक है तो इसका बच्चों एक कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा करेक्ट इसका जो ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कॉस थीटा और थीटा है थर्टी ये वाला थीटा थर्टी है बच्चों देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहा हूं मैं तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो होगा फोर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थर्टी और अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका कॉम्पोनेंट भी इस डायरेक्शन में कॉस थर्टी ही होगा 
देखिए ये भी तो 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो इसका कॉम्पोनेंट भी होगा इन टू कॉस थर्टी अब सारे मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन सेम है तो इन टू टू कर दो ना है ना तो ये फोर के क्यू अपन आर स्क्वायर कॉस थर्टी दिस इज ऑल्सो फोर के क्यू अपन आर स्क्वायर कॉस थर्टी टू टाइम्स हो गया दिस इज योर आंसर अब कॉस थर्टी की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री बाई टू तो इसको आप लिख सकते हैं सीधा रूट थ्री बाई टू ये टू और ये टू हो जाएंगे कैंसिल आंसर ये आ जाएगा आपका है ना सो रूट थ्री टाइम्स फोर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अच्छा क्वेश्चन था है ना अब क्वेश्चन कराने के बाद आपको बताऊंगा मैं कि ये क्वेश्चन कहां आया था नीट मतलब सॉरी जेई मीन्स टू ठीक है दिस क्वेश्चन वॉज आस दिस ईयर ओनली आसान क्वेश्चन है बच्चों बहुत ज्यादा है ना तो व्हाट इज द ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप एक बार देख लीजिए वैसे यहां पे पाई एप्साइल नॉट के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप के जो हमने लिखा है ना उसको वन अपॉइंट फोर पाई एप्साइल नॉट भी लिख सकते हैं ठीक है तो आ जाएगा हमारा सी एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छा था चलिए बहुत अच्छे धन्यवाद आगे फोकस करते हैं है ना और एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों अब ये भी देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ठीक है वेरी नाइस क्वेश्चन और एक्सिलेंट एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन की फील आ जाए ठीक है बेटा फिजिक्स हर जगह सेम है ये क्वेश्चन में भी फिजिक्स वही वाली लगनी है जो हमने पढ़ रखी है कोई अलग दुनिया की फिजिक्स नहीं आ जाएगी है ना तो एक बार ट्राई करके देखो मजा आएगा आपको इसने बोला यहाँ पे दो इनफाइनाइट प्लेन शीट्स हैं तो बच्चों ये एक शीट है यहाँ पे और ये एक शीट है दो शीट्स हैं यहाँ पे है ना अगर आपको थोड़ा इस क्वेश्चन को फील करना है तो मैं आपकी थोड़ी सी मदद इसमें कर सकता हूं आई कैन रिक्रिएट द सिचुएशन तो ये ऐसा कुछ है देखो बच्चों ये ये एक शीट कहला सकती है है ना दिस इज अ शीट ये भी एक शीट कहला सकती है ये दोनों शीट हमने ऐसे रखी हुई है देखो ऐसे कुछ गेटिंग माई पॉइंट तो आपको ये वाला व्यू दिख रहा है फ्रंट व्यू दिख रहा है इस शीट का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इवन इस शीट का चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है और उनके बीच का एंगल जो है वो थर्टी डिग्री है तो ये सिचुएशन हमें गिवन है ठीक है अब आप सीधा फॉर्मूला लगाइए थोड़ा सा हो सकता है आपको वेक्टर में जरा सी मेहनत करनी पड़े बट वो हमें आता है करना है ना चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है टेक योर टाइम एंड लेट मी नो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस बच्चों और आसान क्वेश्चन है अपना मोटिवेशन हाई रखिए क्वेश्चन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है इसको बिल्कुल आंखें से आंखें मिला के सामना करिए इसका 3.5 पॉइंट फाइव मंथस लेफ्ट फॉर नीट डोंट वरी बच्चो वी आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड फॉर यू हम सारा चैप्टर एक बार आपको ऑनलाइन पाठशाला में मैं खुद करा चुका हूँ एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ बोथ अब मैं आपको नीट में भी एक एक चैप्टर कराऊंगा नीट स्प्रिंट में भी डोंट वरी है ना हर टाइप के क्वेश्चन जैसे भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं एक एक क्वेश्चन हम उसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लेनेशन बहुत सही तरीके से देखेंगे ताकि हमसे वो क्वेश्चन होने लग जाए ठीक है डोंट वरी थ्री एंड हाफ मंथस इज अ लॉट आपको पता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कितना पढ़ते हैं एग्जाम के पहले दो रातें पढ़ ले तो भी बहुत होता है कई बच्चे तो एक रात पढ़ के निकाल लेते हैं तो आप थ्री एंड हाफ मंथ में तो पता नहीं क्या कर सकते हो बहुत सारा टाइम है डोंट वरी तो हमको बस फॉलो करते रहिए आप सारे लेक्चर्स देखते रहिए इट विल हेल्प यू अलॉट कुछ बच्चे यहाँ पे ए कह रहे हैं कुछ बच्चे बी कह रहे हैं और कुछ बच्चे सी भी कह रहे हैं अच्छा ए बी सी डेमोक्रेसी आ गई एग्जैक्टली प्रभात <laughs> तो डेमोक्रेसी रिटर्न्स है ना हैश टैग डेमोक्रेसी रिटर्न चलिए देखते हैं बच्चे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करेक्ट आंसर क्या होगा है ना तो करेक्ट आंसर है बच्चों इसका ए ए इज द करेक्ट आंसर चलिए कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया था है ना अब मुझे नहीं पता वो तुक्का था या अपने सही में उसको सॉल्व किया देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सारे फॉर्मुले जब रिवाइज करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लेन चार्ज होता है यानी कि इन्फाइनाइट शीट डायग्राम भी बनाया था यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन टू एपसाइल नॉट असल में बच्चों सिर्फ यही यूज करना है हमें लेकिन थोड़ा सा उसको ढंग से यूज करना है अब देखो कैसे इस फॉर्मुले को हम यूज करेंगे सिग्मा अपॉन टू एपसाइल नॉट फॉर्मुला है, है ना और वो शीट से अवे की तरफ होता है यानी कि शीट से बाहर की तरफ होता है अगर वो प्लस चार्ज है तो तो अगर आपके पास एक ऐसी शीट है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द शीट होगी पपेंडिकुलर डायरेक्शन में ठीक है पपेंडिकुलर टू द शीट अवे फ्रॉम द शीट अब देखो ध्यान से सुनना इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे पहले एक काम करते हैं नीचे वाली शीट को कंसिडर करते हैं ठीक है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है 
अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जेनरेट करेगा वो क्या ये बात समझ में आ गई है ना अगर ये पॉजिटिव चार्ज है आपके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी क्योंकि पेंडिकुलर टू द शीट एंड अवे फ्रॉम द पॉइंट करेक्ट बच्चों ऐसे ही सोच के देखो इफ यू कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट ना अगर इस शीट का मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो कैसे होगा अगेन इस शीट के पेंडिकुलर होगा इस पॉइंट पे इस तरफ ये देखो करेक्ट बच्चों अब सिंपल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिग्मा बाई टू एफ साइल नॉट होगी और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी सिग्मा बाई टू एफ साइल नॉट मुझे लगा नहीं कि आप लोगों को समझ में आया है समझ में आया है क्या बच्चों सिंपल सा पॉइंट है देखिए एक शीट है आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पेंडिकुलर होती है ऊपर इसके ऊपर हो जाएगी और इस वाले शीट में इधर हो जाएगी इज इट क्लियर सभी को है ना चलिए सिर्फ डायरेक्शन समझाया मैंने आपको अच्छा फिर से बताऊं एक बार इसमें है ही क्या ऐसा <laughs> देखो 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 थोड़ा थोड़ा सा आया थोड़ा और समझाते हैं फिर है ना ये एक शीट है क्या आपके पास देखिए यहां पर एक शीट रखी हुई है, है ना किसी भी शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे शीट के पेंडिकुलर होती है या कोई भी शीट लिया आपने यहां पे अगर एक पॉइंट है तो पेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे होगा क्या ये पेंडिकुलर डायरेक्शन होगा है ना तो देखो ये वाला शीट और ये पॉइंट तो इस पॉइंट पे पेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब इधर तो ऊपर हो गया है ना एंड अवे फ्रॉम द शीट क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज है और अगर आप ये वाली शीट लेंगे ये वाली शीट तो देखो इस तरफ होगा पेंडिकुलर ऐसे ठीक है तो यहां से भी पेंडिकुलर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया इसमें कौन सी बड़ी बात है सिंपल है ना बहुत थोड़ा फोकस करिए अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नीट में आ जाएगा तो क्या करेंगे आप सिर्फ डायरेक्शन ही तो है इसमें पेंडिकुलर तो शीट अवे फ्रॉम द शीट अब इसमें क्या चाहिए और अच्छा अब देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई टू एफ नॉट और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी है सिग्मा बाई टू एफ नॉट अब ऑल द अमेजिंग पीपल थोड़ी सी जीमेट्री लगाइए ठीक है थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाएंगे आप अच्छा शिवांगी तब से परेशान है आकाश को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये, ये क्या माच रहा है वैसे मैं चैट बहुत टाइम से पढ़ रहा हूं शिवांगी और आप हमेशा आकाश से पूछ रहे हैं आकाश तुम्हें समझ में आया आकाश तुम तो अभी आयो कैसे समझ में आ गया आ रहा है उसको समझ में ठीक है लेट्स फोकस हियर अच्छा अब ध्यान से देखिए थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी है ज्योमेट्री क्या लगानी है ये वाला एंगल थर्टी डिग्री है Given है हमें अगर आप इस एंगल की बात करेंगे तो ये 90 डिग्री है तो बताइए बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा क्या 60 डिग्री होगा क्या है ना 60 प्लस थर्टी प्लस नाइनटी देखो 180 आ जाएगा 180 होता है एंगल ऑफ अ ट्राइंगल पक्का देखो ध्यान से ये वाला एंगल 60 है ये वाला एंगल 90 है ये वाला एंगल हो जाएगा आपका सिक्सटी डिग्री इससे मुझे यह समझ में आया कि हॉरिजोंटल के साथ में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 60 डिग्री होगा देखो एक Z बन रहा है क्या यहां 60 है तो यहां पे भी 60 होगा तो सिर्फ एक चीज हमें यहां से समझनी थी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है क्योंकि देखिए इसका डायरेक्शन तो मुझे पता है वो तो ऊपर है इसका डायरेक्शन मुझे समझना था अब बच्चों इसका एंगल आ गया हॉरिजोंटल के साथ सिक्सटी अब ऐसी सिचुएशन में जब आप पहुंच जाते हैं कि आपके पास एंगल पे एक वेक्टर है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कंपोनेंट लेना तो लीजिए कंपोनेंट बहुत आसान है इस वाले का कंपोनेंट इस ग्रीन वाले का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बताइए बच्चों कितना होगा सिग्मा बाई टू एफ साइल नॉट कॉस थीटा विच इज कॉस सिक्सटी क्या समझ में आया ये देखो ऐसे लग रहा है ये बेचारा हॉरिजेंटल के साथ सिक्सटी डिग्री एंगल बना रहा है तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा कॉस 60 और इसका एक और कंपोनेंट आएगा जो कि नीचे होगा करेक्ट एक कंपोनेंट आएगा इसका नीचे की तरफ और जिसका वैल्यू होगा कितना सिग्मा बाई टू एफ साइल नॉट साइन सिक्सटी ये लीजिए डन एंड डस्टेड है अब आपके पास सिर्फ तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है सॉल्व करिए आंसर पाइए तो देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ अब आप सभी को पता होगा ये जो ऊपर वाली डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं y एक्सिस इस वाली डायरेक्शन को हम बोलते हैं x एक्सिस ऊपर वाली डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है j कैप और इस वाली डायरेक्शन में होता है माइनस आई कैप समझ आ रहा है देखो 
x डायरेक्शन में होता है i कैप माइनस एक्स डायरेक्शन में होता है माइनस आई कैप ऊपर होता है जे कैप और नीचे होता है माइनस जे कैप है ना तो ये माइनस जे कैप हो गया अब आपको सॉल्व भी करना है तो सिर्फ वेक्टर के फॉर्म में करना है सबसे पहले चलिए एक्स डायरेक्शन की बात कर लेते हैं अगर आप एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी सिग्मा बाई टू एफ साइलन नॉट कॉस्थीटा कौन सी डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ लेफ्ट की तरफ कौन सा यूनिट वैक्टर होता है माइनस आई कैप तो बताइए कितना लिखेंगे आप इसको आप लिखेंगे सिग्मा बाई टू एफ साइलन नॉट कॉस सिक्सटी विच इज वन अपॉइंट टू इन टू माइनस आई कैप सही है बच्चों फील आ रही है तो ये हो गया आपका लेफ्ट की तरफ सिग्मा बाई टू एफ साइलन नॉट कॉस सिक्सटी यानी कि वन बाई टू इन टू माइनस आई कैप अब आ जाते हैं एक्स वाई डायरेक्शन में y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है सिग्मा बाई टू एफ साइलन नॉट ऊपर यानी कि जे कैप और फिर नीचे यानी कि माइनस है ना तो माइनस सिग्मा बाई टू एफ साइलन नॉट साइन सिक्सटी इज रूट थ्री बाई टू माइनस जे कैप तो माइनस तो मैं लिख चुका हूं यहां पे मैं लिख दूंगा जे कैप हो गया बच्चों अब ये सिर्फ मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है आई कैप और जे कैप के फॉर्म में और अगर आप देखेंगे आंसर तो आपको दिख जाएगा आंसर वन है कैसे वन है आंसर देखिए एक बार ये y डायरेक्शन y डायरेक्शन में है ये वाला आंसर इसमें से एक बार सिग्मा बाई टू एफ सेवन नॉट को बाहर लो आपको मिलेगा वन माइनस रूट थ्री बाई टू क्या वही चीज लिखी है यहां पे देखिए सिग्मा बाई टू एफ सेवन नॉट को बाहर लीजिए वन माइनस रूट थ्री बाई टू एक्स डायरेक्शन जब आप देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में सिग्मा बाई टू एफ सेवन बाहर लोगे तो सिर्फ वन बाई टू बच जाएगा अंदर तो माइनस वन बाई टू एक्स हो गया आंसर ठीक है आपको ये क्वेश्चन डराता है मैं मानता हूं यह क्वेश्चन आपको आंखें दिखाता है बट अगर आप ध्यान से सॉल्यूशन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था एक शीट गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर एक शीट इधर गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कोई एंगल है उसके दो कॉम्पोनेट्स ले लिए कॉम्पोनेट्स लेके सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है और कुछ भी नहीं किया है राइट यस दैट्स इट डन एंड डस्टेड समझ में आ गया क्या वेक्टर थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए आपका तो आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो गया <laughs> चलिए चलिए बहुत अच्छे लेट्स मूव अहेड बच्चों ए वॉज द करेक्ट आंसर फॉर दिस है ना अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे ठीक है अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है कोई नहीं हमें तो समझना है क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे है ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तो बच्चों आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता है क्या ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं ठीक है फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ये हाईलाइटर ऑन हो गया एक सेकेंड तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों फ्लक्स इज गिवेन बाई ई डॉट डी ए वैक्टर क्या सभी को पता है ई डॉट डी ए होता है फ्लक्स का फॉर्मूला वेर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए वैक्टर इज द एरिया वैक्टर है ना अगर मैंने एक एरिया ले लिया आपके सामने मान लो ये कोई एरिया है बताओ इस एरिया का एरिया वैक्टर किधर होगा वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वैक्टर फॉर दिस तो आपको याद होना चाहिए एरिया वैक्टर हमेशा 90 डिग्री पे होता है एरिया के समझ आ रहा है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इसके एरिया वैक्टर की क्लियर हुआ क्या पेंडिकुलर होता है तो अगर आप एक ऐसा एरिया बना लेंगे मान लीजिए ऐसा तो एरिया वेक्टर इसके 90 डिग्री पे होगा ठीक है हमेशा 90 डिग्री पे होता है बच्चों चलिए अब देखिए मान लीजिए ये इसका एरिया वेक्टर है 90 डिग्री पे हो गया मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर सेम डायरेक्शन में है तो बताइए कितना एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वैक्टर में जीरो डिग्री और जब ये डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों तो आप इसको लिखते हैं ई डी ए कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट तो थीटा होता है अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का तो एंगल कितना है जीरो डिग्री और अगर एंगल जीरो डिग्री है तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन यानी कि आपका जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया सिंपल है ना तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वैक्टर जीरो डिग्री पे है तो आंसर आता है ई e अब इसमें एक स्पेशल केस है मान लीजिए ये आपका एरिया है ठीक है और मान लीजिए ये है आपका एरिया वेक्टर ऑब्वियसली एरिया वेक्टर नॉर्मल हो गया है ना पर डायरेक्शन में इमेजिन करो बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब 
ऐसे है ऐसे देखो इस तरफ से ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं एक और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ड्रॉ करता हूं विच इज लाइक दिस ये लो क्या अब आप लोग बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है ये एरिया वेक्टर राइट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में कितना एंगल है नाउ 90 डिग्री दिख रहा है 90 डिग्री तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ एंगल है 90 डिग्री अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तो फ्लक्स कितना मिलेगा EDA cos 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0 यानी कि फ्लक्स हो जाएगा 0 अब सुनो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था ठीक है मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि फ्लक्स का मतलब क्या होता है फ्लक्स का मीनिंग होता है बच्चों द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है देन इट इज क्रॉसिंग द एरिया तो अगर वो क्रॉस कर रही एरिया को तो ये आंसर आ रहा है आपका e into a बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो असल में उसको क्रॉस नहीं कर रही वो टेंजेंट है एरिया के सिर्फ टेंजेंट आके ऐसे निकल गई इसको बोलते हैं छू के निकल जाना टेंजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों छू के निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां से वो सिर्फ इसके टेंजेंट ऐसे निकल गई यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ने एरिया को क्रॉस नहीं किया तो फ्लक्स कितना आया जीरो फ्लक्स की फील आ रही है क्या क्योंकि अगर ये फ्लक्स की फील आपको आ गई तो आप ये जेई मेंस का क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर देंगे जेई मेंस का क्वेश्चन है ये लेकिन बहुत अच्छा है और कांसेप्टुअल है समझ आया आपको है ना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस करती है तब तो कुछ वैल्यू होगी फ्लक्स की बट अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट में फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा जीरो अब आते हैं इस क्वेश्चन में ठीक है समझ आया चलिए बहुत अच्छे अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों ठीक है देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कुछ तो अजीब अजीब सी वैल्यूज गिवन है पहले तो हर पॉइंट की डोंट वरी अबाउट दैट उसका हम परेशानी नहीं होते उससे इसने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है I कैप में और J कैप में तो एक चीज मुझे समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो x डायरेक्शन में होगी और x डायरेक्शन बच्चों यहां पे ऐसे है और दूसरी होगी माइनस J डायरेक्शन में देखो यहां पे माइनस है और J है अब देखेंगे ध्यान से तो ये आपका y डायरेक्शन है जनरली ऊपर होता है y डायरेक्शन बट जो क्वेश्चन में दिया मैं तो वही लूंगा है ना इस डायरेक्शन में x है और x डायरेक्शन में y है तो बच्चों इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है एक तो x डायरेक्शन में है और एक है माइनस y डायरेक्शन में यानी कि ऐसे कुछ ठीक है तो अगर हम एक क्यूब बना लेते और क्यूब को ऊपर से देखते मान लो एक क्यूब बना लेता हूं मैं ठीक है तो क्यूब तो नहीं है डस्टर से काम चला लेंगे मान लो ऐसा कुछ है ये चीज तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है x की तरफ ठीक है बच्चों और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस y मतलब अंदर इधर तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उसने पूछा फ्लक्स 1 अगर फ्लक्स है ए बी सी डी एरिया का तो देखो ए बी सी डी एरिया है ये वाला ये है क्या ए बी सी डी एरिया बच्चों ये वाला देखो है ना ऊपर वाला सरफेस ये जो सरफेस है ऊपर वाला उसके लिए एरिया वेक्टर किस तरफ होगा ऊपर ही होगा ऐसे समझ आ रहा है एरिया वेक्टर इसका ऐसे हो जाएगा यानी कि z डायरेक्शन में हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो z डायरेक्शन में है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड या तो x में है या तो y में है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सिर्फ छू के निकल रही है है ना सिर्फ छू के निकल रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया के साथ एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री होगा समझ में आ रहा है देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर आप एरिया वेक्टर के साथ एंगल देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कितना है 90 डिग्री और अगर वो 90 डिग्री है तो बताइए इसका फ्लक्स कितना होगा एवरीवन व्हाट इज द फ्लक्स एग्जैक्टली प्रभात बहुत अच्छे जीरो यानी कि इस सरफेस से फ्लक्स हो गया जीरो फील आई क्या बच्चों टेल मी एवरीवन सिंपल है बहुत है ना अगर आपको कांसेप्टुअल क्लैरिटी आ गई तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है आपको सिर्फ यह देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल कितना है यहां पे वो 90 डिग्री था इसलिए फ्लक्स हो गया जीरो आ गया चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं नेक्स्ट कह रहा है फाइ2 बताओ और फाइ2 कौन सा एरिया से है फाइ2 इज फ्रॉम बी सी ई एफ अब बच्चों बी सी ई एफ कौन सा है ध्यान से देखना 
ये है B, ये है C, ये है E और ये है F, है ना? तो मैं B, C, E, F को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ देखो, ध्यान से देखना। ये B, C, E, F है, है ना? अब अगर आप इनके पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो ये two और two आ जाएगा। मतलब एरिया इसका होगा four। सबको आता है क्या डिस्टेंस निकालना पॉइंट्स के बीच का? या एरिया निकालना आता है कि आपको एरिया वेक्टर या मैं सिखाऊं आपको देखो एरिया वेक्टर निकालना बहुत सिंपल है कोई भी एक साइड ये वाला ले लीजिए एक साइड ये वाला ले लीजिए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखो ये वाली साइड है 3i और ये वाली साइड है 3i 2j एक वेक्टर यहां से बनेगा एक वेक्टर यहां से बनेगा इसका एरिया हो जाएगा बच्चों 4 ठीक है अब देखो बहुत सिंपल है नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है फ्लक्स का सीधा सीधा फार्मूला लगा दीजिए फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर या फिर डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का है वेक्टर 4x i कैप माइनस y स्क्वायर प्लस 1 j कैप और एरिया वेक्टर क्या है बच्चों 4i कैप एरिया वेक्टर आप यहां से निकालेंगे तो ये 4i कैप आएगा इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है अब देखो यहां पे सिर्फ i कैप है j कैप नहीं है तो j कैप वाला मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाएगा i कैप वाला मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो आएगा 4 into 4x यानी कि 16x इस सरफेस के लिए x की वैल्यू गिवन है आपको 3 जब आप यहां पे 3 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 48 सिंपल डॉट प्रोडक्ट अभी तक आपको एक चीज समझ में आई होगी अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं तो वेक्टर क्लियर होना चाहिए ये क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स पे है ना सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स पे बेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना होता है दैट्स इट ठीक है चलिए बहुत अच्छे अब देखो ये इतना लंबा क्वेश्चन आपके नीट में नहीं आएगा आई नो इट बट जो मैंने आपको कांसेप्ट पढ़ाया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे है तो क्या होगा और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री पे है तो क्या होगा ये आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन देख के तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था कि कैसे क्वेश्चन जेई में आए थे है ना नीट का इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा बट क्या कांसेप्ट आ सकता है वो ना आपको बता दिया ऑलरेडी ठीक है वैसे इतने मुश्किल भी नहीं है एक्जेक्टली exactly हर्षदा चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के ठीक है ये क्वेश्चन ट्राई करिए ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है पहले का ओके व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए if a point charge q is at one of its corner conceptual understanding bahut awesome exactly exactly that is needed for us hai na to dekhiye cube hame given hai aur cube ke ek corner pe ek charge rakha hua hai theek hai to maan lo ye wala corner hai yahan pe ek charge rakha hua hai q wo pooch raha hai what is the flux through a cube of side a if a point charge of Q is at one of its corner, क्या आंसर आ रहा है? B, okay. Democracy खत्म कर दी। अच्छा देखो अब आसान आसान क्वेश्चन चालू हो गए, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है। Now I'm going to do some easy questions and previous neat वाले questions। क्या आंसर आ रहा है इसका? Sir question में घुमा दिया, exactly। तो इसका आंसर आएगा B, that is Q upon eight epsilon naught। सही आंसर है आपका। चलिए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा जब भी आपको ऐसे कोई अनसिमेट्रिक केस गिवन होता है आप उसको सबसे पहले बनाते हैं सिमेट्रिक सुना होगा आपने है ना तो अगर आपने कोई भी सरफेस लिया क्लोज्ड सरफेस तो वहां से फ्लक्स कितना आता है एनी क्लोज सरफेस ऑफ रैंडम शेप इफ इट इज हैविंग अ क्यू चार्ज इनसाइड तो फ्लक्स होता है q by epsilon not है ना अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ तो अगर आपके पास एक क्यूब गिवन है और इसके कॉर्नर में यहां पे चार्ज है तो ये सिमेट्रिक नहीं है असल में तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए इसके आसपास आपको बहुत सारे क्यूब्स रखने पड़ेंगे हां जैसे हेमिस्फीयर को स्फीयर बनाते हैं तो बहुत सारे क्यूब्स रख के आप एट क्यूब्स जब रखेंगे तो ये सिमेट्रिक केस बनेगा तो मान लो ये वाला वो क्यूब है जिसका फ्लक्स हमें चाहिए तो इसमें चार्ज यहां कहीं पे आ जाएगा अंदर में दैट विल बी एक्चुअली सिमेट्रिक तो जो टोटल एट क्यूब्स हैं उनका फ्लक्स होगा बच्चों q by epsilon not तो अगर 8 क्यूब से q by epsilon not है तो एक क्यूब से कितना होगा from 1 क्यूब it will be how much q by epsilon not upon 8 तो आंसर हो जाता है ये वाला अपना है ना अब ये थोड़ा नीट टाइप का क्वेश्चन था क्योंकि नीट में थोड़ा टाइम कम होता है
तो जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया वो इतना आसानी से नहीं पूछ सकते हैं वो बट मैंने आपको क्यों कराया ये वाला क्वेश्चन ये खतरनाक वाला क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है ना चलिए बहुत अच्छे आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला ये भी बिल्कुल नीट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों ट्राई करो इसे अब थोड़ा आपको ठीक लग रहा होगा है ना अब लग रहा होगा कि अब हम नीट की क्लास में बैठे हैं बीच में तो फील आ रही थी जे एडवांस की क्लास में पहुंच गए हैं ऐसा कुछ है क्या बच्चों <laughs> चलो 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 ट्राई करो इसे एंड लिटरली बच्चों अगर आपको बहुत अच्छा रैंक लाना है ना नीट में तो कुछ क्वेश्चंस आपको जेई के भी ट्राई करने चाहिए है ना इसको पॉजिटिवली लिया करो ठीक है डोंट फील कि सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहे हो आप कुछ क्वेश्चन आप अगर करोगे जेई वाले तो आपको मजा आएगा बिल्कुल फील आएगी क्या आंसर है इसका बताइए ओके okay, तो काफी सारे बच्चे कह रहे हैं ए ओके okay. कुछ बच्चे कह रहे हैं बी ए और बी हैप्पी सर अब सुकून मिला चलो अच्छा है <laughs> आज धमाके वाले क्वेश्चन है एग्जैक्टली एग्जैक्टली चलिए अब वैसे आसान है डोंट वरी चलो बहुत सिंपल है बच्चों बहुत सारे बच्चे ए कह रहे हैं आई होप कि ए सही होना चाहिए है ना ए सही है इसका आंसर यस गुड चलिए सॉल्यूशन देखते हैं तो इसका एक सिंपल से इक्वेशन है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय माइनस डीवी डिवाइडेड बाय डीएक्स अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना तो यही इक्वेशन बन जाता है v इज इक्वल टू ई इंटू डी इसको हम याद रखते हैं वेदांतों के फर्स्ट थ्री लेटर्स से है ना वेद देखो वी इज इक्वल टू ई या फिर अगर आप ई e लिखेंगे तो वी अपॉन डी है ना वेदांतों से याद कर लो देखो वेदांत यहां पर भी काम आ रहा है आपको अब v बाई डी को डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखना पड़ता है माइनस डीवी डिवाइडेड बाई डी ठीक है अच्छा dv बाई डी का मतलब क्या है अगर मुझे v गिवन है तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कर दो डिफरेंशिएट हो जाएगा आंसर है ना तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस ऑफ dv वी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फोर एक्स स्क्वायर विल बी एट एक्स तो यहां पे आपको मिल गया एट एक्स करेक्ट अब कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गया है माइनस एट टाइम्स एक्स और उन्होंने एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इसमें से आप एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड उठा के यहां पे रख दीजिए यहां पे वाई और जेड है ही नहीं तो प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक्स है तो एक्स के जगह में हम कितना रखेंगे वन अकॉर्डिंग टू द गिवेन कंडीशन ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस एंड माइनस एट डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में एट ठीक है पहले भी ऑनलाइन पाठशाला बताया था हाँ ये फॉर्मुला बिल्कुल बताया था आपको मैंने ऑनलाइन पाठशाला में है ना सो दो हैव टेकन द कोर्स ऑफ ऑनलाइन पाठशाला आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है प्रैक्टिस करते रहो बस बहुत सारी है ना आपका अच्छा रैंक आ जाएगा नीट में चलिए नाउ दिस क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्राई करो ट्राई करो आसान है अगेन आसान क्वेश्चन तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी वेक्टर इज लाइंग अलोंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री इज हाउ मच ओके ओके थैंक यू टेक्नोलॉजी हां जी क्या रहा आंसर वॉट इज आंसर बहुत सारे बच्चों ने ये बोला है है ना क्या बात है बहुत अच्छे चलिए देखते हैं ए सही आंसर है या नहीं है तो द करेक्ट आंसर इज ए ओनली पी इन टू अब ये भी बहुत आसान था तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर है इज लाइंग अलॉन्ग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वर्क डन इन रोटेटिंग बाई नाइंटी डिग्री तो देखो जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लो ऐसे रखा हुआ है और मान लो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इनिशियल एंगल आप बोलेंगे जीरो डिग्री है और अभी अभी आपको बताया था एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी डॉट ई यानी कि माइनस पी ई कॉस थीटा है ना अब अगर जीरो डिग्री एंगल है तो कॉस जीरो हो जाएगा कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन तो आंसर विल भी माइनस पी ई लेकिन ये आंसर फाइनल नहीं है अभी ये आंसर आया है इनिशियल सिचुएशन का जब जीरो डिग्री पे है फाइनली उनके बीच का एंगल हो जाता है नाइनटी डिग्री जब डाइपोल को आप 90 से रोटेट कर देते हैं अगर आप डाइपोल को 90 से रोटेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी माइनस पी ई कॉस थीटा कॉस 90 जीरो तो इस बार एनर्जी आ जाएगी जीरो अब आप फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करिए तो जीरो माइनस माइनस पी ई 
तो आपको मिल जाएगा वर्क डन और वर्क डन हो जाएगा पी इन टू ठीक है आसान था या नहीं था बहुत आसान था है ना चलिए बच्चों लेट्स मूव अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बाकी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो इन सच क्वेश्चन एक ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है ये ट्राई कर लो एक बार कम ऑन एंड बच्चों यस वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक अभी तो हमने शुरू किया है नीट स्प्रिंट को अभी हमने सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करा है एंड वेरी सुन हम पूरा नीट स्प्रिंट खत्म कर लेंगे मुझे बस आप लोगों से ये जानना था कि वन शॉट वीडियोस आपको चाहिए है ना कुछ चैप्टर्स के लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑल तो यस अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन कौन सा चैप्टर चाहिए आप लोग अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे आफ्टर दिस वीडियो तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस ठीक है और वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वन शॉट बहुत जल्दी आने वाला है चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका ओके खुशबू सिंह ए सॉरी आकांक्षा सिंह ए प्रेरणा सिंह ए ओके बहुत सारे बच्चे ए कह रहे हैं थर्मोडाइनमिक्स मैंने शुरू किया है इन द नीट स्प्रिंट ओके वो भी बिल्कुल वन शॉट के जैसा ही होता है वैसे ओके okay, चलिए तो ए बोल रहे बहुत सारे बच्चे है ना चलो चेक करते हैं इज ए करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर है बच्चों इसका ओके okay. मैं समझ गया आप लोगों ने क्या मिस्टेक करी है है ना देखो सबसे पहले तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन करना क्या था इसमें आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप अ वाटर ड्रॉपलेट जस्ट सस्पेंडेड इन एयर तो जस्ट सस्पेंडेड इन एयर तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है अगर आपके पास एक वाटर ड्रॉपलेट है एम इंटू जी फोर्स की वजह से वो नीचे जाना चाहेगा है ना ये एम जी फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रही है अगर आप इसको फ्लोटेड रखना है जस्ट इस पोजीशन पे रखना है तो ऊपर की तरफ भी एक फोर्स होना चाहिए अब जाहिर सी बात है यहां पे एम के अलावा दूसरा फोर्स हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए बच्चों Q इंटू ई है ना तो हमारे लिए कंडीशन ये होगी कि क्यू ई शुड बी इक्वल टू एम जी ना हाउ डू आई फाइंड आउट एम जी यानी कि वेट अगर मुझे सिर्फ रेडियस गिवन है तो मैं वेट कैसे निकालूंगा इसका सिंपल है मास को आप लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी ये वेट हो गया और डेंसिटी को आप लिख सकते हैं इसको स्फेरिकल कंसीडर करके लाइक like वॉल्यूम को लिख सकते हैं फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इंटू जी तो ये बच्चों आ जाएगा वेट सिंपल है ना यहां से वेट आ जाएगा अब यहां पे चार्ज क्या होगा इसका ये वॉटर ड्रॉपलेट है जस्ट सस्पेंडेड वेन चार्ज विथ वन इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन ये चार्ज हो गया सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इसका आंसर आपने क्या मिस्टेक किया वोल्ट पर सेंटीमीटर लिखा अच्छा एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लाइक like V होता है E इंटू डी तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी V अपॉन डी तो बेटा एस SI यूनिट में ये होगा वोल्ट अपॉन मीटर तो ये इसलिए गलत हुआ आपका क्योंकि आपने वोल्ट पर सेंटीमीटर को चूज कर लिया तो करेक्ट ऐसा यूनिट ये है न्यूटन पर कुलॉम क्योंकि फोर्स को ऐसा लिखते हैं ना क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज फोर्स इज न्यूटन क्यू इज कुलॉम तो न्यूटन पर कुलॉम गॉट इट ये है इसका सही आंसर दैट इज बी टू न्यूटन पर कुलॉम चलो बच्चो दैट इट फॉर टूडे हमने इस सेशन में आपको सारे फॉर्मूले बताए कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए दैट वॉज फॉर लाइक जेई मेन्स ऑल्सो उसमें मैंने आपको कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए बच्चों है ना द बिगिनिंग क्वेश्चन वेर रियली गुड हालांकि वो ज्यादातर वेक्टर्स पे ही बेस्ड थे जैसे ये वाला क्वेश्चन सच क्वेश्चन कैन बी आस्ट इन नीट ऑल्सो ठीक है तो बी प्रिपेयर फॉर इट नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेई में आ सकता है ये नीट में भी आ सकता है नॉट अ बिग डील हाँ ये वाला थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए बट यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया है ना एंड देन दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप बिल्कुल तोड़ देते हैं आसानी से है ना चलो बच्चों फाइनली ओके गर्गी हाँ गलत ज्यादा हो गए कोई नहीं कोई नहीं प्रैक्टिस अच्छे से कर लो तभी तो नीट स्प्रिंट कर रहे हैं ना सो दैट वी कैन इंप्रूव इन अवर कंसेप्ट एज वेल एज न्यूमेरिकल्स चलिए बच्चो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लाइक like कर दीजिएगा वीडियो इफ यू लाइक डिट Also subscribe to the channel. So this is Gaurav Gupta signing off. हम मिलते हैं next class में बहुत जल्द Bye bye everyone.